ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ദീപു പൊന്നപ്പൻ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച മല്ലിയുടെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അത് മുന്നോട്ട് പോയി ഏകദേശം മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം വ്യൂ ഉള്ള അതിനുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒത്തിരി കമൻറ്റുകളും ഒത്തിരി നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒത്തിരി അഭിനന്ദനങ്ങളും ഒത്തിരി സംശയങ്ങളും അതിനകത്തുണ്ടായി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാം എന്ന ഉദ്ദേശമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും വളരെ നന്ദി കാരണം എൻ്റെ വീഡിയോ കാണാൻ മനസ്സ് കാണിച്ച എല്ലാവർക്കും ഞാൻ പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈക്ക് ചെയ്യുന്ന കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ഞാൻ പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മല്ലിയുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് സംശയങ്ങൾ എന്ന് പറയാനുള്ള മറുപടി നമുക്ക് എന്താണെന്നും നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനുമുമ്പ് ചെറിയൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൃഷിയോട് താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ എല്ലാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു മല്ലിവിത്ത് എവിടെ കിട്ടും എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മല്ലിവിത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ചിലരത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടത് പ്രയോജനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാലും കൂടുതൽ ആൾക്കാരും അത് ചെയ്തിട്ട് പ്രയോജനം ചെയ്തിട്ടില്ല പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന മല്ലിവിത്താണ് നല്ലതെന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിവിത്തിൻ്റെ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനോ ഒന്നും ഉദ്ദേശമല്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മല്ലിവിത്ത് ഞാൻ എടുത്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കടകളിൽ ചെന്ന് ഏത് മല്ലിയാണെങ്കിലും മല്ലിവിത്ത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് കിട്ടും അതായത് വളവും വിത്തും ഒക്കെ നൽകുന്ന കടകൾ എല്ലാ ടൗണിലും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലും എല്ലാം ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനിലൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വിത്ത് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ആൾക്കാരെ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കിയതും ഏറെ രസകരമായ മറുപടികളൊക്കെ വന്ന ഒന്നായിരുന്നു തേയില വെള്ളത്തിൻ്റെ കാര്യം അതിനകത്ത് കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ടൻ ചായ ഉണ്ടാക്കി അതായത് ബ്ലാക്ക് ടീ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് ഷുഗർ ഇല്ലാത്ത ബ്ലാക്ക് ടീ ബ്ലാക്ക് ടീ വിതൗട്ട് ഷുഗർ അതാണ് ഞാൻ പലർക്കും കം കമൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തേയിലയ്ക്ക് ടാനിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാസവസ്തു അതിനകത്ത് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ ടാനിൻ പെട്ടെന്ന് ആ തോടിനെ നശിപ്പിക്കാനും അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്നത് മുളയ്ക്കാനും ഇടവരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ തേയില വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാധാരണ രീതിയിൽ ഏകദേശം രണ്ടാഴ്ച മുതൽ നാലാഴ്ച വരെയാണ് ഈ മല്ലി മുളയ്ക്കാനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് ദിവസമെങ്കിലും ഈ തേയില വെള്ളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബ്ലാക്ക് ടീയിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് കുറച്ചുകൂടെ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് മുളച്ച് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് തേയില വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നത് തേയില വെള്ളം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടാൽ മതി എന്നാലും തേയില വെള്ളമാണ് അതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് അതുപോലെ തന്നെ കുറേ സംശയങ്ങൾ വന്നിരുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ചകിരിച്ചോറ് നിർബന്ധമാണോ എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ചകിരിച്ചോറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം പിടിച്ചു നിർത്താനുള്ള ഒരു കഴിവ് ചകിരിച്ചോറിനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചകിരിച്ചോറ് എല്ലാ കാര്യത്തിനും അതായത് മണ്ണുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും ഇതുപോലെ വിത്ത് നടാനാണെങ്കിലും പോട്ടിംഗ് മിക്സർ തയ്യാറാക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും അല്ലെ സീഡ് ട്രേ തയ്യാറാക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും എല്ലാം മൺ ചകിരിച്ചോറ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് വെള്ളം പിടിച്ചു നിർത്താനുള്ള കഴിവുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് കൂടുതൽ ജലാംശം ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ചകിരിച്ചോറ് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നത് ചകിരിച്ചോറ് ഇല്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് ആരും ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ട നമ്മുടെ സാധാരണ മണ്ണോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മേളിൽ തൂക്കി കൊടുക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു മീഡിയം വേണം എന്നേ ഉള്ളൂ മണ്ണോ അല്ലെങ്കിൽ ചാണകപ്പൊടി എന്താണെങ്കിലും അത് തൂക്കി കൊടുക്കാം കാരണം ആ വിത്ത് മേളിൽ മാത്രമായിട്ട് നിൽക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ജലാംശം കൂടുതലുള്ള ഒരു സംഭവമാകുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ പെട്ടെന്ന് കിളുക്കാനും അതിന് ജലാംശം നിലനിർത്താനും കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് ചകിരിച്ചോറ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദ്യം വന്ന ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളമൊഴിക്കുന്ന രീതിയാണ്
ചെറിയ തണലത്ത് തന്നെ വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് പാടിപ്പോകും ദുർബലമായിട്ടുള്ള ഒരു ചെടിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് പാടില്ല അങ്ങനെ വരുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മറയോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എന്തൊരു ഓലക്കാലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വെച്ച് ഒരു മറ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒത്തിരി വെയിലത്ത് വെക്കാൻ പാടില്ല അതിന് ചെറിയ തണല് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇതിൻ്റെ വളപ്രയോഗമായിരുന്നു പിന്നീട് വന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദ്യം വന്നത് കാരണം എല്ലാവർക്കും മല്ലി ഇങ്ങനെ കിളുത്ത് വരും പിന്നീട് അത് വാടി പോകുന്നു ഉണങ്ങി പോകുന്നു ചീഞ്ഞു പോകുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചീഞ്ഞു പോകുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളം കൂടി പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതൊരിക്കലും വെള്ളം കൂടി പോകാൻ പാടില്ല അതെങ്ങനെയാണ് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ വളപ്രയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ടില അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നില അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിഞ്ച് മൂന്നിഞ്ച് വലിപ്പം ആകുമ്പോൾ അതിന് ചാണകത്തിൻ്റെ സ്ലറി ചാണകത്തിൻ്റെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫിഷ് അമിനോ ആസിഡ് ഇതിനൊഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അങ്ങനെ ഡൈല്യൂട്ടായിട്ട് വളപ്രയോഗം ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് നമുക്കിഷ്ടമുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചാണകവും മണ്ണും എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യം മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ചാണകം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചാണകം ഇട്ടത് ഇനി അതല്ല ചാണകമില്ല മറ്റെന്തെങ്കിലും ജൈവ വളങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പോട്ടിംഗ് മിക്സർ തയ്യാറാക്കാം ഇതൊന്നും നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് കൂടുതൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അതെൻ്റെ കയ്യിലുള്ള സാധനം ഇതായതുകൊണ്ട് പിന്നെ അത് കൂടുതൽ ആപ്റ്റ് ആയതും കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് അല്ലാതെ അത് ഉണ്ടെങ്കിലേ ഇത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നൊന്നുമില്ല അപ്പം ഇതാണ് വളപ്രയോഗം അപ്പം ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ ക്യു ആൻ്റെ സെഷൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ തൽക്കാലം നിർത്തട്ടെ വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോയിലൂടെ അടുത്ത ദിവസം കാണാം